সম্মানিত দর্শক আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা জানেন যে এগারো বছর ধরে চলছে আলহামদুলিল্লাহ এই এগারোটি বছর ধরে আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের অনুপ্রেরণা আপনাদের উৎসাহ এবং আপনাদের ভালোবাসায় আমরা এখনও অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে চালিয়ে যাব। দর্শক এই এগারোটি বছর ধরে যার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এখনও চলছে তিনি হলেন এই সমাজের এই কমিউনিটিতে একজন বিশিষ্ট প্রপার্টি বিষয়ক নলেজেবল এবং এক্সপার্ট পারসন যাকে নাম বলার সাথে সাথে আপনারা চিনবেন যিনি এই আমাদের এই কমিউনিটিকে গত এগারোটি বছর ধরে প্রপার্টি নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক ধরনের তথ্য এবং উপাত্ত দিয়ে যাচ্ছেন চলুন আমরা ওনার সাথে দেখা করি উনি হচ্ছেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা ভাই ভালো আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি খুব অন্যভাবে থ্যাংক ইউ ট্রাই করছি অ্যাকচুয়ালি স্টিল পার্নার হিসেবে আমাদের প্রপার্টি লাইনে চলে আসছে প্রতিটি সপ্তাহ ধরে জি থ্যাংক ইউ আপনার বলার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদের সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমি শুরু করছি আজকের প্রোগ্রামটি আপনারা যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে যদিও প্রোগ্রামটি আমি এভাবে ডিজাইন করেছি যে এটা ইঞ্জিনিয়ারভাবে কথা বলবো সুতরাং আপনাদের অপরচুনিটি হচ্ছে বেশি কল ট্যাক্স ইমেল আর পার্টটা থাকছে তো পাশাপাশি কিছু কিছু ইনফো তো প্রপার্টি বিষয়ক আপডেট বুলেটিন যেভাবে দিয়ে থাকি সেভাবে দিব এবং কিছু টিপস জাতীয় কিছু জিনিসও থাকবে এভাবেই সাজিয়েছি আজকে প্রোগ্রামটি যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত আপনাদের জন্য সব সময় আমরা বলে থাকি যে এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সো আপনাদের বলতেই আপনারা যে কোনো ধরনের প্রপার্টি বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে ফোনে সরাসরি কথা বলুন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিন আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আপনাদের যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে বুলেটের পয়েন্ট আকারে বুঝিয়ে দেবে এর বাইরেও যদি আপনি আরও কিছু জানতে চান আরিফ ভাইয়ের টেক্সট নাম্বারটি আপনারা লিখে রাখবেন এবং সব সময় থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ ডেজ কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ফোন করে বিশেষ করে টেক্সট করে আমাদের সাথে আপনারা সব সময় যোগাযোগ করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সাথে রয়েছে ইমেল অ্যাড্রেস যে কোনো সময় আপনাদের যে কোনো ইমেল প্রশ্ন এবং অনেক কিছু জানা থাকতে হলে প্লিজ ডু আস ইমেল অ্যান্ড আরিফ ভাই অবশ্যই চলে আসেন আমাদের চারটি সেগমেন্টে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি সেগমেন্টে আপনাদের প্রায়োরিটি আর এই ভাই আমাদেরকে শুধু নিউজ বুলেটিন যে দেন তা নয় আরও অনেকভাবে আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন আমি চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে যে আরিফ ভাই আমাদেরকে যেভাবে প্রতি সপ্তাহে কিছু আমাদের নিউজ বুলেটিন দিয়ে থাকেন উনি দেখে আজকে কি নিয়ে এসেছেন এবং এর বাইরেও উনি অনেক সময় কথা বলে থাকেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশা ভাই সুপ্রিয় দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমি আপনাদেরকে তালে তালে বিভিন্ন ফরম্যাটে ই দিব আপ টু আপডেট দিব ইনফরমেটিভভাবে যেগুলো আপনাদের কাছে ই থাকতে পারে আপনারা চিন্তা করতে পারেন কার কার প্ল্যাটফর্মে কী কীভাবে আছেন আমরা হই না ট্যানেন্ট অথবা ফার্স্ট টাইম বা মাল্টিপল প্রপার্টি ল্যান্ড লোড তো আমি যেটা আসছি আজকে বা প্রথম যে নিউজ বুলেটিন এটার সাথে একটু বিস্তারিতভাবে আমি আমার আরও অ্যানালাইসিসগুলোকে শেয়ার করব সেটা থাকছে যে আপনারা জানেন লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পরে তাদের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হবে তিরিশে অক্টোবরে তো এখানে মিনিস্টার রিয়েলভাবে বিভিন্নভাবে বলাই হয়েছে মানে এই বাজেটটি হবে এমন ধরনের এটা অনেক কিছুই মানে চেঞ্জ আসবে তো সেই চেঞ্জ আসার প্রেক্ষাপটে যেটাকে ধরা যায় এভাবে যারা প্রপার্টি লাইনের স্পেশালিস্ট এবং বিভিন্ন রকমের যারা ডাটা উপত্য সংগ্রহ করেন যারা আছে বিভিন্ন ফার্মগুলো তো সেই প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে হার্ডার বাজেট তো প্রপার্টির ক্ষেত্রে বাই টু লেটেল যেসব ল্যান্ডলোডরা আছেন এখানে কথা থাকছে এভাবে যে বাই টু লেটেল ল্যান্ডলোড কীরকম ধরনের হয়ে থাকে মনে করেন আপনার একটা আছে দুটো আছে তিনটা আছে বিভিন্ন প্রপার্টি আছে তো আপনার ইনকামটা যদি সেরকমভাবে হয় 
তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এভাবে যে গভর্নমেন্ট এই তিরিশ অক্টোবরে ট্যাক্স পারপাস মানে আপনার যে ই দিতে হবে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা দিতে হবে সেক্ষেত্রে কেউ হাড়ভাবে নিয়ে আসবে তো এই সংকেতটা বোঝা যাচ্ছে তো মার্কেটে এখন সেই সংকেতের প্রেক্ষাপটে অনেকেই বা পোর্টফোলিও ল্যান্ডার আছে যারা চিন্তা করছে যে প্রপার্টি সেল করার জন্য মানে তারা যদি কম্পেয়ার করে বলা হয় এই ঘোষণার আগে বলা হয়েছিল যে মানে অন এভারেজ টুয়েলভ পার্সেন্ট প্রপার্টি ইন দ্য মার্কেট তো কোনগুলো সেগুলো সেগুলো থাকছে হলিডে হোমস এর প্রপার্টি এবং থাকছে আপনার বায়োটুলেটের প্রপার্টিগুলো বেশি করে আসছে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা কেন হচ্ছে এবং কার জন্য এটা মানে ফুটফুল হচ্ছে হচ্ছে না এই জন্য আবার ভাবতে হবে আমরা যারা আছি মানে স্পেশালি নতুন করে বায়োটুলেটের মানে ল্যাডারে উঠেছি অথবা আরও উঠতে যাচ্ছি প্রপার্টি ভেদে কোম্পানির নামে এবং পাশাপাশি থাকছে পার্সোনাল নামে তো বেশ পরিমাণে প্রপার্টি মার্কেটে এখন আছে যাতে তারা চেষ্টা করছে রাষ্ট্র সেল দ্য বায়োটুলেট প্রপার্টিস তো এই ক্ষেত্রে মানে কারোর জন্য এক রকম খবর আর একজনের জন্য আর এক রকমের খবর আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি এক্সপ্লেনেশানটা করছি এভাবে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রদবদল হচ্ছে তো এই এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্টিল মানে বার এবং সেলার মার্কেট বলা যাচ্ছে স্ট্রং পজিশনে আছে তো এই এই পার্সেন্টেজটা কীরকমভাবে চলবে কতদিন চলবে সেটা একটা বিষয় থাকছে কারণ কি যে যখন ঘোষণা করা হচ্ছে সেই ঘোষণা তো ইমপ্লিমেন্ট যখন থেকে হবে তখন এটাকে ব্রেকডাউন করে দেওয়া হবে এই তারিখের পর থেকে তো আপনারা দেখে নেবেন আলোচনা করে নেবেন স্পেশালি আপনার আপনাদের বাইটেলেটের ল্যান্ডার যারা আছেন অথবা যারা করতে যাচ্ছেন আপনারা স্পেশালি বিভিন্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের স্বর্ণপূর্ণ হবেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বর্ণপূর্ণ হবেন তারা বিভিন্ন কথা বলবে এবং পাশাপাশি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যারা আছে তো আছেই তাদের সাথে কথা বলতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ইনফরমেশানটা খুব সুন্দরভাবে পাবেন বুঝবেন এবং সেই স্টেপে আগাবেন আশা করছি আমাদের ভাই বোনারা যারা এই লাইনে আছেন যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দেখছিলাম কিছু আমাদের টেক্সট চলে আসছে দর্শক আপনাদেরকে সাথে যুক্ত হতে হলে প্লিজ ডু গিভ আস এ কল স্ক্রিন হচ্ছে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আপনার সাথে সরাসরি কথা বলুন আমরা চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটি ব্রেকে ব্রেক থেকে এসে আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো কথা বলবো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং সেই সাথে আপনারা আপনাদের প্রশ্নটি রিয়েলিটি রাখুন কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাই যদি দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ দর্শক আমাদের এই গত এগারোটি বছরে প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম চলে গেছে ইউটিউব এবং ফেসবুকে এবং এখন ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে এবং এন পক্ষ থেকে লাইভ হচ্ছে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে অ্যাজ ওয়েল সো আপনারা যদি আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান জাস্ট রাইট ইট ডাউন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম এবং অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড কর্নার দেয় যে থামস আপ সাইন ইফ ইউ জাস্ট টাচ দ্যাট ইউ ইউল বি কানেক্টেড উইথ আস অ্যান্ড অল দ্য টাইম উই ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু জাস্ট আপডেট সাম অফ দ্য ইনফো সো আপনারা কিন্তু সেখানে ইনফো দেখতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনারা আমাদের ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অপরকেও জানাবেন কাইন্ডলি এবং ইউ ক্যান গিভ আস এ কল টেক্সট আস অ্যান্ড ইমেল আস চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশু ভাই দর্শক আপনার বেশ কিছু ট্যাক্স আসছে আমি একটা ট্যাক্স পিক করলাম আপনাদের কাছে আপনি যে করেছেন তার কাছে সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার জন্য আপনি আশা করি প্রোগ্রামটি দেখছেন সেই হিসেবে নিশ্চয়ই আপনি ট্যাক্স করেছেন এই হিসাবে বলা আপনাকে আপনি লিখেছেন আই ভোট প্রপার্টি টু রেন্ট আউট এক্সাম্পল ইফ আই সেল ফর থ্রি হান্ড্রেড এইটি থাউজেন্ড হাউ মাচ ট্যাক্স আই হ্যাভ টু পে অন দ্যাট আপনার প্রশ্নটা সম্পূর্ণভাবে কিন্তু মানে এখানে ইটা আসেনি আপনি কত দিয়ে কিনেছেন সেটা কিন্তু আপনি এখানে বলেননি আপনি বলেছেন বিক্রি করবেন ইফ আই সেল কতটুকু আপনাকে ট্যাক্স ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে তো ইন জেনারেলভাবে যেটা থাকে বলা যায় এভাবে যে এটা অনেক সময় ক্যালকুলেশনের বিষয় আছে স্পেশালি আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট আপনাকে ভালো বলতে পারবে আপনি যদি আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট নাও থাকে তো সেক্ষেত্রে মানে আপনি একজন অ্যাকাউন্ট চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন তো তখন আপনাকে অ্যাসেসমেন্ট করে বলতে পারবে 
কারণ এটা যখন করা হয় তখন থাকে যে আপনি কতটুকু আচ্ছা আপনি লিখছেন যে আপনি আপনি থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ডে আপনি আবার ট্যাক্স করেছেন থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিতে আপনি কিনেছেন থ্রি হান্ড্রেড এইটি এখানে কতটুকু আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে থ্যাংক ইউ আবার ট্যাক্স করার জন্য ভালো লাগলো ইনস্টান আপনি দেখছে মানে আবার করছেন আমার কথা বলতে এখন আর একটু সুবিধা হচ্ছে মানে বলতে পারছি এভাবে যে এখন দেখা যাচ্ছে আপনি থার্টি থাউজেন্ড পাউন্ড আপনি ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স মানে সরি ইনকাম করলেন এই ক্ষেত্রে তো এখন আপনার আপনার ইনকাম ইন জেনারেল কি আপনি নর্মাল যেটা ইনকাম করেন বাইটুলেটের ইনকামটা আবার আপনার পাশাপাশি আপনি যদি চলে আসা যাক যে আপনি কতদিন আগে কিনেছেন করেছেন তো কম্বিনেশন টুগেদার এটাকে থাকে যে নর্মালি অ্যাকাউন্টেন্ট আপনাকে আরও বিস্তারিতভাবে বুঝায় বলতে পারবে আপনার একটা নর্মালি আশি টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট দিতে হয় তো এখানে দেওয়ার আগে বিভিন্ন রকমের এক্সপেন্সেসগুলো মানে এখানে থাকে ইম্প্রুভমেন্টের জাতীয় বিস্তারিত আমি ওইভাবে যাচ্ছি না সেটাকে মাইনাস করা হচ্ছে মাইনাস করার পরে আপনার যে ওই রেন্টাল ইনকামের প্রেক্ষাপটে আপনার যে ব্যাস যদি যদি আপনি হায়ার ব্র্যান্ডে চলে যান তখন আপনাকে কিন্তু হাই দিতে হচ্ছে তো নর্মাল টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট থেকে শুরু করে ফোর্টি পার্সেন্টও কিন্তু যায় পার্সোনাল ইনকাম ভেদে তো এই হচ্ছে জাস্ট সামারি করে বলা আশা করি আপনি আপনার টেকনিক্যাল পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাকে বলছি প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়ার নাইস ট্যাক্স আমি চলে আসছি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা আপডেট দেওয়ার জন্য সেটা থাকছে যে আমি প্রোগ্রামটা কি এভাবে ডিজাইন করেছি আগামী প্রোগ্রামে আমাদের একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থাকবেন উনি হচ্ছেন সাইদ আহাবাব হুসেন এএফ অ্যাকাউন্টেন্ট উনি আসবেন আমাদের গেস্ট হিসাবে তো ওখানে যে জিনিসটাকে আমি ডিজাইন করেছি এবার যে টপিক্সে কথা বলবো সেটা থাকছে যে আমরা যারা বাই টু রিলেটেড ল্যান্ডলোড আছি ইনকাম করছি সেক্ষেত্রে আমরা কীরকমভাবে ট্যাক্স হেচএমআরসকে দিচ্ছি দিব কতটুকু পরিমাণ দেয়া হচ্ছে হচ্ছে না আপনি ডিক্লেয়ার করছেন করেন নাই তো সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমি তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করব যদিও আশা ভাই আপনার একটুখানি জব কম বেশি দিন মানে বেশি করতে কম হবে আর কি যাই হোক আমি দর্শক আবার বলছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুধু যে আমরা এই আলিবাজি কথা বলছিলেন এই মাত্র যে উনি একজন গেস্ট নিয়ে আসবেন এই গেস্ট নিয়ে আসা মানে হলো দিস গেস্ট ইট উইল বি নাম্বার এইটি ওয়ান সো লাস্ট ইলেভেন ইয়ার্সে আমরা এইটি ওয়ান গেস্ট কে নিয়ে আসছি সামটাইমস উই ডিড ব্রিং দ্য সেম গেস্ট এ ফিউ টাইমস বিকজ অফ ইউর রিকোয়ার্ড আপনারা জানতে যে চেয়েছিলেন যে আমাদের ইমিগ্রেশন লয়ারকে আবার আনতে হবে চাচাটা অ্যাকাউন্টকে আবার নিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন সেক্টর থেকে আমরা নিয়ে আসি দর্শক এই বিভিন্ন সেক্টর থেকে নিয়ে আসতে ইটস নট এ ইজি জব ফর আরিফ ভাই আরিফ ভাই কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করে যোগাযোগ করে আপনাদের সাথে কাছে নিয়ে আছে যাতে আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারেন এবং সেই হিসাবে আপনাদের রিগার্ডিং প্রপার্টি বাইং সেলিং অর লেটিং অর অ্যাড ভ্যালিউ অল দোজ টপিক্স ইভেন ইস এন ইমিগ্রেশন সাইড এভরি সাইড উইল বি ইট টাচড অ্যান্ড ইট উইল বি গুড ফর ইউ দ্য কমিউনিটি সো দর্শক আশা করি আপনারা নেক্সট এপিসোড অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনাদের প্রশ্নগুলি রেডি রাখবেন আর যদি এখনও জানতে চান যে উনি কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবে আরি ভাই বলেছেন বাট ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু লেট আস নো বাই টেক্সট অর ইমেল আরি ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আপনাদের কাছে আমি পরে যে আপডেট নিউজ প্রিন্টিংটা নিয়ে আসছি এভাবে সেটা থাকছে যে লন্ডনের উইমলিতে একটা ল্যান্ডলোডকে ফাইন করা হয়েছে ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড তো এই নিউজটা কেমন লাগবে যখন আপনি একজন ল্যান্ডলোড হবেন স্পেশালি বাই টু রিলেটেড ল্যান্ডলোড তখন জিনিসটা কীরকমভাবে আসে আমি চাই না আমাদের আমাদের বাংলাদেশি ব্রিটিশ বা যারা অথবা অন্য দেশের থেকে যারা আছেন যাদের প্রপার্টি এখানে আছে তারা কোনোভাবে ফাইনের প্রেক্ষাপটে আসুক আমি অনেক প্রোগ্রামে অনেকভাবে বলেছি যে বিভিন্ন নিউজ দিয়েছি আপনার বুলেটিন দিয়েছি আপডেট দেখিয়েছি যে ফাইন কেন খাওয়া হবে কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে কাউন্সিল এবং গভর্নমেন্ট বিভিন্ন রকমের কমপ্লায়েন্সেস লগুলো চেঞ্জ করে আসছে তো করে আসার প্রেক্ষাপটে হচ্ছে যে আমরা অনেক ল্যান্ডলোড আছি খুবই বিজি ডোন্ট নো আপডেট আবার অনেকে জানি না তো ঘুরে ফিরে এরকমই হচ্ছে আপনি যখন ল্যান্ডলোড থাকছেন হচ্ছেন 
আপনার রেসপন্সিবিলিটি থাকছে হোক না আপনার সেই প্রপার্টি ম্যানেজ বাই এজেন্ট তো এন্ডা দুটাই কিন্তু ফাইনটা কিন্তু আপনারই আসবে এখন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনাকে যদি করা হয় তখন কিন্তু আপনি কিভাবে পড়বেন তো যে কারণে করা হয়েছে তাকে বলা হয়েছিল যে তার প্রপার্টি কন্ডিশন অনুপাতে যেটা থাকে আর কি অনেক কাউন্সিলে আছে যে প্রপার্টি লাইসেন্স যেটাকে বলা হয় এখানে ইন্ডিকেট করে দেওয়া হচ্ছে কোন টাইপ অফ পিপুল থাকতে পারবে কীরকম ধরনের হবে তো সেখানে যেটা থাকছে যে সেই প্রপার্টি লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সেই প্রপার্টি লাইসেন্স নেয়নি যেটার জন্য নর্মালি থাকে থার্টি থাউজেন্ড পাউন্ড জরিমানা এখন থাকছে যে প্রপার্টির কন্ডিশন এখন প্রপার্টির কন্ডিশন যে হেলথ ওয়াইজ মানে যেগুলো থাকে যেগুলো মেনটেন করা দরকার থাকে সেরকমভাবে না থার্ড ছিল যে মানে সরি সেকেন্ড পার্টের মধ্যে তার ওরকম ধরনের হেলথ মানে গুড স্ট্যান্ডার্ড প্রপার্টি ছিল না সেটার ক্ষেত্রে তাকে দোষ করা হয়েছে যেটার জন্য অ্যাডিড আপ উইথ মানে মোর ফাইন আসছে এখন দেখা যাচ্ছে যে ঘরটা এরকম ভাবে পজিশনে ছিল যেখানে অ্যাকোমোডেট ফর ফাইভ পিপুল এখন দেখা যাচ্ছে সেখানে অ্যাকোমোডেট করা মানে করা হয়েছে অথবা ছিল সেখানে আটজন তো সেখানে হচ্ছে যে আপনার এনভায়রনমেন্টাল একটা পজিশনে চলে আসতেছে দু হবে তো তিনটা সেক্টরের মানে করে করে তাকে এইভাবে জরিমানাগুলো আস্তে আস্তে স্টেপস স্টেপসে ফিফটি থাউজেন্ড পর্যন্ত জরিমানা করা হয়েছে তো আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে আমরা আপনারা যারা দেখছেন এবং স্পেশালি অন্যরাও যখন দেখবেন জানাবেন যে এরকম ধরনের ফাইনের মধ্যে যেন আমাদের পড়তে না হয় যাই হোক আমি চলে আসি আসো ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই সবসময় চান যে আপনাদের যেন কোনো ধরনের প্যানালটি না হন দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্ট অলমোস্ট উই আর গোয়িং টু বি গো ফর এ শর্ট ব্রেক ব্রেকে যাওয়ার আগে আবার জানিয়ে দিচ্ছি আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা টেনেন্ট আপনার যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আপনি জাস্ট গিভ আস এ কল টক টু আরিফ ভাই and he will help you out kotha jaben na satei thakun dhanyabad shomoy the dashok chhot ekta break er por abar chole ashlam apnader property bishoy priyo onushthan property show with kazi arif dashok je kotha bolchilam je apnader phone er opekhaye amra thaki jokhon mone kori je apnader lot of question thake amra amader kache prochur text ashbe asche ebong email asteche so email ta we gonna do through email and text ta amra chesta korbo dewar jonno at the same time apnader ke bolbo je why don't you pick up the phone and give us a call and uh, talk to ari bhai at the same time se amader uh, youtube ebong facebook e jan shekhane je amader sathe jukto hoye jan back to ari bhai ব্যাক টু মি ওকে থ্যাংক ইউ আসার ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করার আছে আমার আমরা তো মানে আমরা তো কদিন আগে প্রোগ্রামটা করলাম এভাবে যে প্রপার্টি ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে যে আমরা মানে মানে আমার অ্যানালাইসিসের প্রেক্ষাপটে যেটা আমি নিয়ে আসছি এবং প্রেজেন্ট করেছি সে সময় যে দেখা যাচ্ছে কোন দেশের ইনভেস্টমেন্ট করলে ইউরোপের ক্ষেত্রে বেনিফিটেড মোর হবে তো এখন এখানে যে অ্যানালিসিস ছিল সেটার মধ্যে দিয়ে ওই প্রোগ্রামে গেছে এখন আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমি যদিও আপনি ওই রিলেভেন্ট না তারপরে মনে হয় যে আপনি এটাও তো বুঝেন যে আমাদের ইউকেতেও মানুষ আসছে যে কোন দেশ মনে করেন বেশি আসতেছে নাও ডেজ নাও ডেজ মানে রিসেন্ট যদি বলা হয় যে রিসেন্টলি কোভিডের পরে যে মার্কেটটা যখন স্টিল তো তখন স্ট্রং ছিল মানে ডাউন হয়নি বাট তারপরে মানে সবসময় ছিল বাট এখন একটু বেশি আসছে দ্য হিস্ট্রি সে যে আফটার কোভিড দ্য ওয়াজ এ লট অফ ফ্রম চাইনিজ ইনভেস্টার চাইনিজ দেন রাশিয়ান দেন ইউএসএ আবার ইউক্রেনের যুদ্ধ কিন্তু রাশিয়ানের কাহিনীটা তো অন্য দিকে ডাইভার্ট হয়েছে এখন এখন যেহেতু ইউক্রেন এবং রাশিয়া যুদ্ধ চলছে সেখানে আমার মনে হয় যে ইট কুড বি দ্যাট সাইড চেষ্টা করলাম যে প্রচুর পরিমানে মানে গেটার লন্ডনের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ ইনভেস্টার বেড়ে গেছে তুলনামূলকভাবে আগে তো তার প্রথম কারণ হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে 
মানে ইউকে ইউকে সরি ইউএসএ ইউএসএ সিটিজেন ওখানে যে জিনিসটাকে দেখছে তারা অ্যানালাইসিস করছে তাদেরও তো এরকম ধরনের বিভিন্ন অ্যানালাইসিস আছে যখন ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যাচ্ছে তারা তখন ইউকেকে বেছে নিচ্ছে ভিন্নভাবে তো এখানে মেন কারণটা যেটা থাকছে যে আপনারা ভালো করেই জানেন কিন্তু নাই মানে গান ক্রাইমের যে ফ্যাক্টরটা এটা অনেক ল্যান্ডলর্ডকে আনিজি মানে করে নিয়ে আসছে তার প্রেক্ষাপটে এটা থাকছে আবার ইউকেতে স্পেশালি লন্ডনে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ভিন্ন ফরম্যাটে আসছে এবং গতানুগতিকভাবে যেটাকে আমরা জেনে থাকি বুঝে থাকি যে এটা ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রপার্টি হ্যাপিনের ক্ষেত্রে তিনটা দেশের মধ্যে ইংল্যান্ড এখনও মানে থেকে গেছে তো এটা ছিল আপনার কাছে এভাবে পৌঁছে দেওয়া যারা আপনারা আছেন বিক্রি করার ক্ষেত্রে তারাও দেখে নেবেন অনেক সময় ইন্টারন্যাশনাল বায়াররা কিন্তু ভিন্ন ফরম্যাটেও প্রপার্টি কিনে যেটাকে বলা যায় সামটাইম দে ডোন্ট অ্যানালাইসিস এ এবার সামটাইম দে বাইং ওভার প্রাইস করে আর কি যাই হোক আমার একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে এই ক্ষেত্রে তো আমি এটাকে নয় অন্য সময় বলবো অন্য দিনে তো এটা ছিল একটা পার্টে আবার সেকেন্ড পার্টে যেটা আর একটা আপডেট আপনাদের কাছে দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইউকে থেকে পিপল এখন ইনভেস্টমেন্ট ইউ মানে ইউরোপের বাদে যদি কোথায় দেখা যায় তো সেখানে চলে যাওয়া হচ্ছে দুবাই মানে তাকে বেছে নিচ্ছে প্রচুর পরিমাণ আপনারা জানেন অসংখ্য মানে সেমিনার এবং এখানে ই হচ্ছে তারা এখানে আসছে বিভিন্ন ফেয়ারে আসছে এবং বিভিন্ন তারা প্যাকেজ করে নিয়ে আসছে তো আমাদের ইউকের মানে থেকে দুবাইকে একটা হটস্পট হিসাবে নেওয়া হয়েছে যেহেতু দুবাই ইজ গ্রোয়িং অ্যান্ড মানে প্রপার্টি মানে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমরা কীরকমভাবে করছি আমার জানার মতো অসংখ্য বাঙালি আছেন যেগুলো আমার ল্যান্ডলোড পোর্টফোলিওতে আছেন তারাও কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করছেন দুবাইতে এবং তারা ইনক্রিজ করছে এখন ইনক্রিজ করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি অ্যাগেন আপনি আপনাকে সবসময় বলি যে যে কোনো সেক্টরে যদি আপনি প্রথম দিকে যান তখন আপনাকে অ্যানালাইসিস করা নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে প্রপার্টি এক্সপার্টিস এবং যারা বিশেষজ্ঞ আছেন অ্যাসোসিয়েট পিপল যারা আসে আবার পাশাপাশি ইনফো কালেকশন করা তারপরে দেখা কারণ কি দুবাইয়ের এখন জিনিসটা এরকমভাবে আসছে যে দুবাইতে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কতটুকু পরিমাণ দিতে হচ্ছে এটা আগের তুলনা বেশ ইজি করা হচ্ছে মর্গেজের কাহিনী আছে আপনি প্ল্যান এর ক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে কীরকম ধরনের আসছে যেটাকে আগের তুলনায় বেশ ডিফারেন্ট এখন দেখতে হবে যে এই 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 প্ল্যানটাকে আপনার আপনার জন্য কি না সেটাকেও আপনাকে কম্পেয়ার করতে হবে যে আর একজন করছে দেখে আমি করতে হবে তাও কিন্তু না তো যাই হোক আমার ছোট্ট একটা অ্যানালাইসিস প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব এই নভেম্বরের লাস্টের দিকে আমি এই অ্যানালাইসিস নিয়ে হয়তো দুবাইতে আমার রিয়েল এস্টেটের একটা বিশেষ পরিসংখ্যান আমি করব তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আরও মধুরভাবে মানে বিভিন্ন উপাত্ত নিয়ে একটা প্রোগ্রামই ডিজাইন করা হবে এভাবে যে ইনভেস্টমেন্ট দুবাই ইজ এ গুড ফর ইউ আর নট তো সেখানে যে কথা বলছিলাম আগেও অন্যভাবে যে এটা হলিডে হোম হতে পারে এটা আপনার বাইটিলিটার প্রপার্টি হতে পারে আপনাকে মনে রাখতে হবে সেখানে বলা আছে এভাবে যে ট্যাক্স ফ্রি যেটা আমাদের এখানে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে সেই এইটার কারণে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইনভেস্টার ওখানে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে বাঙালি কিন্তু পিছিয়ে নেই কিন্তু আপনারা যারা এখনও চিন্তা করেননি অথবা করছেন আপনারা দেখে নেবেন অ্যানালাইসিস করে নেবেন কীরকম লাগে যাই হোক এ কথা বলে চলে আসছি আশা ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই খুব সুন্দর একটি আমাদেরকে ইনফর্ম দিলেন দর্শক আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমাদের একটি ফোন রয়েছে দর্শক ফোন করেছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার ফো টিভির ভলিউমটা মিউট করে ফোনে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন আই থিঙ্ক উই লস্ট দ্য কানেকশন সো দর্শক আবারও ফোন করুন এবং ফোন করে আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন আরি ভাই আমাদের প্রচুর টেক্সট চলে আসলো আপনি বোধহয় একটা টেক্সট দেখতে পাচ্ছেন না আসছে আমি আমি পিক করবো মানে আমি আসছে আমি ইমেলও আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসছে পাশাপাশি you can go either uh, news bulletin or uh, no, I mean, news bulletin uh, or some other issue we do so have actually. for the third segment we do have uh, only the four minutes i mean i i can't get a segment right now 
দর্শক আপনি একজন করেছেন আমি নাম না বলে মানে ট্যাক্সের প্রেক্ষাপটে ডাইরেক্ট চলে আসছি আপনার কাছে আপনি লিখেছেন তিন পর্বে তিনটা প্রশ্ন খুব ইন্টারেস্টিং ভালো লাগলো আপনার ভিন্ন থট চিন্তা করা এবং এই ক্ষেত্রে আপনি কীরকমভাবে করতে পারেন প্রথমে আপনি বলেছেন যে ভাই ক্যান আই বাই কমার্শিয়াল প্রপার্টি টেক ওয়ে আন্ডার দ্য লিমিটেড কোম্পানি এটা ছিল আপনার ফার্স্ট প্রশ্ন ইফ আই বাই I'm going to lose my first time bar uh, state in the residential property in the future. So, when you have a commercial property, you have to buy a commercial property. 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 That's the one thing. You have to buy a commercial property. You have to buy a commercial property. ওনার টেক্সটা তো আমাদের সাথে রয়েছে কলটা ব্যাক করেছে সো ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড নো প্রবলেম উইথ রেসপেক্ট টু দ্য अदर টেক্সট কলার দেখি কি আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করুন ভাইয়া আচ্ছা এই প্রশ্ন হচ্ছে এই একটা থানে কত বছর পর্যন্ত একটি পাতায় রাখা যায় হ্যাঁ কি সরি আবার আপার প্রবলেম প্লিজ ओके ओके आपने पौधे बच्चों तो टेनिस एग्रीमेंट कोच हैं राइट है पौधे बच्चों टेनिस एग्रीमेंट कोच हैं जी मतलब आगे तक तो नियम चलो जो दो बसों को जो तो मतलब राखा जैसे दो बसों ऊपर के लिए मतलब एक तो समस्या होती है कि मतलब कोटा चिलो इतना चिलो आगे भैया इतना चिलो आगे दैस राइट किंतु वही � এখন আপনার এটা যদি প্রতি বছর আপনি টেনেন্সি থেকে রিনিউয়াল করে থাকেন এখানে যে নতুন নতুন ল কমপ্লায়েন্সেসগুলো আসছে তখন সেটা সেই ফরম্যাটে চলে যাচ্ছে তখন আপনাকে কোনো সমস্যা হবে না নেক্সট আপনার পরের পয়েন্টটা না ওটা ওটা জানার জন্য আমি ওকে ওকে না আপনাকে মানে মানে খেয়াল রাখতে হবে এটা যে ওই লটা ছিল আগে এই লটা এখানে এই দেশে নাই তো এখানে আপনি এটাকে প্রতি বছর টেনেন্সি থেকে রিনিউ করবেন যেটা আপনার থেকে থাকবে অথবা কন্টিনিউয়েশন माने पीरियडिक टेंडेंसी तो चले जाए तो आपने के पौधी बच्चों को आटा वाइज हो बे आर की अब उसे देखेंगे भी स्पेशलिस्ट शॉन नो पुन्ना हो बने पास आप बची प्रॉपर्टी लॉयर प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट एक तो आपने के हेल्प करवे थैंक यू कॉलर दोनों बता रहे भाई थैंक यू कॉलर दर्शक आमदन चलो जेते चेचेट्टे एक ब्रेक है ब्रेक थे के ऐसे उन्नो कॉलरे जेटे एक जुली रोए थे शेटे एक से उत्तर दिवो एवं आपने दर आरो कोनो प्रश्न थकते हैं ले प्लीज गिव अस अ कॉल और टेक्स्ट अस एंड वी गोना कम बैक टू यू सो कुथा हो जावे ना शते इतह कौन देखा होते एक टू पर धन्यवाद সমর্থিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেক পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি সহিত কাজে আরিফ এটা আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট চলে এসেছি আরিফের কাছে আরিফের কাছে যে প্রশ্নগুলো ছিল আরিফ প্লিজ ক্যারি অন थैंक यू शोभाई दशक आपने देखो पसंद बोले चिलाम जे आगामी प्रोग्राम टेके आमी ये भावे डिजाइन करे ची जे आगामी पोर्ट बेड आम भावे प्रोग्राम का डिजाइन था अच्छे जब हमरा रेंटल जेटा प्रॉपर्टी आच्छे हमरा जे गवर्नमेंट के मने टैक्स दिच्छी शेटक की की भावे कोर्ची क्या नो कोर्ची की हुए कोड़ा हो बिना की कोड़ा हुए ची क्या नो डिक्लार कोड़ा होए ना इन केस ऑफ सो मेनी भावे थाक बे बैटरी लैंड लोड जिनो स्पेशली एक प्रोग्राम टी तो जय हो इट आपने देखा शायद आपर ठुकने पुस्ता पन कर लाम आमी चोरा आज ची आज भाई एक टैक्स आमी यहाँ से कुछ शेराम जेक है तो रे भाई और तो बाप जे ही होना क्या नो तो एकों जिन्स टा आपने सेकेंड पार्टी जी को था डी बोले चेन शेखने बोले चेन कैन आई ऐड और गिव गिफ्ट शेयर टू माय सन और वाइफ अब � so they need a deposit and solicitor for that एक हत्रे जो दी इस भावे आशिया प्रकार के बड़ा हवा है हैं जे आपनी ऐड कोते पास चेन आपने जोखों नीटे कोर चेन जो दी लिमिटेड कंपनी भांतु में कोर चेन शेप एक्चुअल पड़े जो दी हवा है ऐसे ना आपने शेखन आपने 
মানে ডিরেক্টরশিপ মানে শেয়ার মানে পার্টের মধ্যে দিও তারা অ্যাড হতে পারে অন্য কেউ হতে পারে অন্য তো পারবে নিয়ে পাশাপাশি তো সেখানে থাকছে তাদের ডিপোজিটের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা থাকছে যে আপনারা প্ল্যান করছেন এত ফ্যামিলিগতভাবে যখন তখন এই ডিপোজিটটা মানে ইন জেনারেলভাবে মানে আসবে সেখানে ডিপোজিটের পার্টটা আর কি যে যে পরিচিত নর্মালি হয়ে আসে কমার্শিয়াল মর্গেজের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আবারও বলবো কমার্শিয়াল মর্গেজ অ্যাডভাইজে স্বর্ণপূর্ণ হবেন আপনি অ্যাড করতে পারছেন এবং এই অ্যাড রিমুভের ক্ষেত্রে কতদিন পরে কি করবেন না করবেন এখানে কিন্তু আবার ভিন্ন রকমের ল এবং টিপস থাকে থাকবে তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি সলিসিটার আপনাকে ভিন্ন ফর্মেটেও অ্যাডভাইস করবে আপনাকে অ্যাডভাইস করবে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ কারণ আপনার সাথে মাল্টি ভাবে আপনি মানে জিনিসটা করছেন করতে যাওয়ার প্ল্যান করছেন তো সেখানে আপনাকে জেনে নেওয়াটা ওয়াইজ থাকবে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল আপনাকে বুঝে নেওয়াটা ওয়াইজ থাকবে যে আপনি কি করছেন তাদের জন্য আলাদাভাবে কোনো সলিসিটার নিতে হচ্ছে না কারণ কমার্শিয়ালভাবে যখন আপনি কিনছেন তখন আপনার কমার্স মানে লয়ার ওই মানে সলিসিটার যিনি অ্যাক্ট করবেন তখন এগুলো কাভার করা হবে এখন ডিপোজিট কাহিনীটা আমি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেক্ষেত্রে একভাবেই দিলেই হচ্ছে এখন কিভাবে প্রফেশন করবেন সেটা নিতান্তই আপনাদের পার্সোনাল বিষয় এখন থাকছে থার্ড কোয়েশ্চেন আপনি করেছেন খুব টেকনিক্যাল ভালো লাগলো আপনার ভিন্ন ফর্মেটে নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফিউচার ক্যান আই রাইট এ উইল ফর রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল প্রপার্টি টুগেদার ইন ফিউচার মানে আপনি এটা প্রপার্টি টুগেদারের মধ্যে আপনি মানে উইল রেসিডেন্ট প্রপার্টি টুগেদার how much inheritance tax uh, allow for the both commercial and residential ha uh, future apni residential property kinte pachhen apni jodi ekhon jodi chole jan e bhabe je apni commercial ebong residential apni nichchen tokhon kintu mortgage ta hocche mixed mortgage mane je ta ke bola hoy commercial semi commercial mane semi residential to jinish ta e bhabe thakche je tokhon apnake oi dhoroner mortgage jete hobe to okhane jokhon jete hocche ja porche apnake তখন আপনি করছেন কি যে আপনি এটাকে ওই রকমের মর্গেজ অ্যাডভাইজারের স্বর্ণপূর্ণ হবেন প্রফেশনালভাবে তার আপনাকে ভালোভাবে বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং বিভিন্ন রকমের আপনার প্ল্যানিং তা করে দিবে তা হাউ মাচ ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স অ্যালাউ ফর দ্য বোথ কমার্শিয়াল ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা ভাইয়া আবার অ্যাকাউন্টেন্টের পার্ট সেটা থাকছে আমরা যখন মানুষ মানে আছি এই পৃথিবীতে আমরা যখন মারা যাচ্ছি আমার নামে যদি কিছু থাকে সেক্ষেত্রে ইনহেরিটেন্স থাকে এখানে দিতে হচ্ছে আমি এই দেশের ল নিয়েই কথা বলছি ইউকে ল নিয়ে তো এখানে থাকছে যে আপনি ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স দিবেন সেটারও কিন্তু বিভিন্ন ফ্রেম আছে এটাকে আপনার যদি যতগুলো প্রপার্টি আছে সেটাকে পট করা হয় কয় নামে আছে আপনার নামে কোনগুলো আছে তো এখানে কিন্তু আপনার অ্যাডভাইস নেওয়া দরকার থাকবে আপনার লয়ারের সাথে মানে এই বিষয়ে মানে এই লাইনে যারা লয়ার আছেন প্রপার্টি লাইনের লয়ার আছেন তারা সেক্ষেত্রে কথা বলতে পারে এক্ষেত্রে আপনাকে আবারও হেল্প করতে পারে কমার্শিয়াল মানে কি বলে এটাকে মানে অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ কারণ আপনি আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে পাবেন আমি আমার মানে আগামী পর্ব যে পর্বটা করছি আমি তো বলেই দিলাম টপিকসটা আমি তারপরের প্রোগ্রামে আমি কিন্তু গেস্ট নিয়ে আসছি আর একজন সেটাও থাকবে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আমি নাম ডিটেলস পরে জানাবো আগামী প্রোগ্রামে সেখানে থাকছে আমরা ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো আমরা যখন এ দেশে থাকছি না আমাদের লাভ টু ওয়ানের জন্য প্রপার্টি করে যাচ্ছি ভিন্নভাবে তো সেক্ষেত্রে ট্যাক্সটাকে লিগালভাবে রেখে আপনি কতখানিক মিনিমাইজ করতে পারেন আপনি কতখানিক ট্যাক্স তারা আপনার লাভ ডোয়ান দিতে পারে কম লিগালভাবে তো সেটাও কিন্তু আপনাকে আগের থেকে প্ল্যান করলে জানা থাকলে তখন আপনাকে এটা ডিফারেন্টভাবে তারা দে ক্যান এনজয় ইন দ্যাট শর্ট অফ অ্যাসেটসের ভ্যালুগুলোর ক্ষেত্রে অফকোর্স আপনাকে দিতে হচ্ছে সেটা ডিপেন্ড করবে অ্যাগেন পার্সেন্টেজের উপরে তো এইভাবে পরবর্তী প্রোগ্রামটাও থাকবে ভালো লাগলো আপনার খুব আনকমন হলেও বেশ অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন দ্যাটস ভেরি নাইস আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর আবার বলবো ইন কেস অফ যদি ফার্দার দরকার হয় আমাকে আমার নাম্বারটি ট্যাক্সি নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেটা আপনি স্ক্রিনে নিচে দেখতে পাচ্ছেন সেটা প্রপার্টি শোর হিসেবে থাকছে আবার তো ইমেল তো আছেই ইনশাল্লাহ জানাবেন চেষ্টা করব ভিন্নভাবে আমার সাথে দেখা করতে চাইলেও সেটাও পারবেন এনিওয়ে চলে আসছি আসা ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আলী ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আজকের অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা আবার দেখতে চান তাহলে এই এন টিভি রিপিট দিস প্রোগ্রাম এভরি ফ্রাইডে নাইন থার্টি এম ইন দ্য মর্নিংয়ে সো আশা করি আপনারা অনুষ্ঠানটি আবার দেখবেন এবং যারা দেখেনি তাদেরকে জানাবেন যেন নাইন থার্টি ইন দ্য মর্নিং ফ্রাইডে আমরা অবশ্যই যেন 
আপনাদের সাথে আবার দেখা করতে পারি দর্শক আবারও বলছি যে আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক এবং ইউটিউবে ফেসবুক এবং ইউটিউব বলতেই এই আপনারা সেই প্ল্যাটফর্মে যেয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হন এবং টু কানেক্ট আপনারা প্ল্যাটফর্মে যেয়ে আমাদের নামটা লিখলেই সব চলে আসবে দর্শক এই আমাদের অনলি ফিউ ফোর মিনিটস টু গো সো আমি চলে যাচ্ছি আবার আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ প্রশ্ন করার আগে প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি চার মিনিট আসছে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাকে মানে হ্যান্ডি টু ঠক থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আপনাদের কাছে যে কথা মানে আমি তালে তালে বিভিন্নভাবে যেভাবে আজকের প্রোগ্রামটিকে ইঞ্জিনিয়ারভাবে ডিজাইন করেছি সেক্ষেত্রে এখন আপনাদের যেটা আপ মানে একটা ছোট টিপস জাতীয় একটা জিনিস জানাতে চাচ্ছি আপনারা জানেন যে কিছুদিনের মধ্যে এখানে স্ট্রং হবে গেটার ইউকিতে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা মানে বাই টয়লেট হোক আর ট্যালেন্ট হই অথবা নিজের বাসায় থাকি না কেন তো কী কী ধরনের স্টেপসটা নেওয়াটা ওয়াইজ হবে নিশ্চয়ই আপনার ফোকাস দেখেন দেখবেন এবং হ্যাঁ হারিকিনের ভালো একটা স্টম হওয়ার কথা ফ্লাডিং যেখানে হচ্ছে সেটা তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেক্টরে থাকবে সেখানেও সাবধানতা অবলম্বন অথবা কাউন্সিল থেকে পাবেন গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট থেকে পাবেন জানবেন নিজের মধ্যে দিয়েও অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ তো ইন জেনারেলভাবে কিছু যে জিনিসটা থাকবে আমি আপনাদের কাছে যে টিপস পৌঁছে দেবো আপনারা প্রিপারেশান থাকবেন যে কী কী স্টেপটা নিলে পারে আপনার নিজের মানে স্পেশালি মানে যেসব হাউসগুলো আছে সেসব ক্ষেত্রে মানে অ্যাফেক্টেডটা বেশি হবে আপনাকে দেখে নিতে হবে আপনার খেয়াল করে নিতে হবে এর আগে ওয়াইজ থাকবে সেটা থাকছে যে আপনার প্রোটেক্ট ইউর প্ল্যান্ট আপনার যারা বিভিন্ন প্ল্যান মানে গার্ডেনিং করেন স্পেশালি ব্যাক গার্ডেনে অথবা ফ্রন্ট গার্ডেনে প্রোটেক্ট মানে করার জন্য যে প্ল্যান্টের আপনি জিনিসগুলোকে প্রোটেক্ট করবেন ড্রেনেজ চেক যেটা জানেন আপনারা যে গ্যাটারের মাধ্যমে যে পানিগুলো যাচ্ছে সেখানে সেই ড্রেনেজটা সিস্টেমটা মোটামুটি ক্লিয়ার আসে কি না নাহলে সেটাকে ভালোভাবে আপনাকে ড্যামেজ করতে পারে আপনার প্রপার্টি আপনার গ্যাটার এবং ক্লিয়ার আছে কি না এবং ড্রেনেজ সিস্টেমটা সুন্দরভাবে আছে কি না তো এটাকে একটা পার্ট আর একটা পার্ট হচ্ছে মানে সরি আমি পয়েন্ট বলছি যে গার্ডেনের ফার্নিচার যেগুলো আপনি নর্মালি থাকে সেগুলোকে আপনি ঠেক ওয়ে করে সেটাকে প্রোটেক্ট করে রাখবেন যাতে এই সময় আছে যদি বেশি স্ট্রং হয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটাকে আপনাকে মানে নষ্ট হয়ে যাবে তো সেটাকে প্রোটেক্ট করবেন নিজেদের শেডের মধ্যে অথবা অন্য হবে যেটাকে করা যায় সেটাকে করে নেবেন এখন আবার থাকছে যে আমরা যেসব বাড়িতে থাকছি স্পেশালি মানে টেরেস হাউসগুলোতে যেটা থাকে এবং সেমি সেমি অথবা ডাস্ট যেটাই হোক না কেন সেখানে যে ফেঞ্চগুলো থাকে যে বর্ডারগুলো থাকে এই এই ফেঞ্চগুলো কি ভালোভাবে স্ট্রংভাবে আছে কি না একটু টেক চেক করে নেবেন কারণ এই হচ্ছে যে একটু একটু খেলার জন্যই আপনার এই মানে ড্যামেজগুলো হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আপনার দেখা গেলো আপনার সে ফেঞ্চের আপনার দায় ভাড়া আপনার খরচ হচ্ছে আপনার তো একটু খেয়াল করে নেওয়া একটা ওয়াইজ থাকবে আপনার দেখবেন আপনার পাশে কোনো ট্রি জাতীয় যেগুলো আছে কিনা যে আপনাকে ড্যামেজ করতে পারে টাইলসের ক্ষেত্রেও যেগুলো কিছু কিছু জিনিস থেকে যায় তো আপনার স্ট্রাকচারাল সাইটগুলো মানে মানে খেয়াল করা তো আছেই পাশাপাশি এইসব জিনিসগুলো নিয়ে স্টেপ নিলে আপনার নিজেরই মানে এই ক্ষেত্রে ড্যামেজ হলো না আপনি মানে আপনি ই করলেন না যাই হোক এটা ছিল আপনার কাছে ছোট্ট করে টিপস জাতীয় কিছু বলে দেওয়া যেহেতু মানে ওয়েদার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে ভালোভাবে একটা স্ট্রং হবে ইউকে দে ভেরি সুন তো যাই হোক এটা ছিল আপনার কাছে একটু টিপস দেওয়া যারা স্পেশালি হাউজে আসেন তারা একটুখানি খেয়াল করে নেবেন আপনারা জানেন তারপরও আমি বললাম যে অনেক সময় এই এই রিমাইন্ডারের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই স্টেপটা নেওয়া হচ্ছে সেখানে লাভবান আপনি নিজেই হবেন যাই হোক চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক চিউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনার কথাবার্তা সব সময় আমরা আনন্দিত হই এবং আপনার প্রো অ্যাক্টিভনেস ইজ সেভিং সো মেনি থিংস সো মেনি লাইফ সো মেনি প্রপার্টি দর্শক আমাদের চলে যেতে হচ্ছে আবার আরিফ ভাইয়ের কাছে আপনাদের আরিফ ভাই বিদায় নেবে আপনাদের কাছ থেকে আরিফ ভাই আমাদের আপনাকে টোয়েন্টি সেকেন্ড দাও টোয়েন্টি সেকেন্ড দর্শক শুনতে পাচ্ছেন বুঝতে পারছেন সিস্টেমে বাইরে যেতে পারছি না তারপরে আসতে হচ্ছে আপনার কাছে বিদায় নেওয়ার পালা অনুষ্ঠানটি কেমন লাগলো জানাবেন আপনাদের মতামত জানাবেন বিভিন্নভাবে ভালো লাগে অনুপ্রাণিত করে তারপরে যে যেখানে আছেন ওয়ার্ল্ডের যে যেখানে বসে পড়ে দেখছেন আগে পরে সভাপতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে লন্ডনের রেড বিচ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি সালাম ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক দেখা হবে আবার